ሁላችንም እንደያቀማችን ስለባረሱ ተናግረናል ግን ባለሙያ መቶ ቢያስረዳን በጣም ጥሩ ስለሆነ ከኢትዮጵያ የጤና ምርምር ተቋም እንግዳ ጋር ዘንላችኋል ባለሙያ ነው ሞቀ ካላርጋችሁ ለታይመጣም ሙሴ ይባል አረፍበር ሰላምታችን በተቀየረ ጊዜ ነው የመጣው እንግዲህ አይሰከራ ሙሴ እንግዲህ ኤርትራም ባህር ነው ያሻገረው አንተ ደሞ ባክ ቫይረሱን አሻግረን ምንና ድርግ ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር እና በተለይ ደሞ ብዙ ጭምጭምት አለ ሀበሻን አይዝም ጥቁርን አይዝም ሚባል ሌሎች መተላለፊያ መንገዶችም ይኖራሉ ብዙን ጊዜ የነዚህ ስካውን ድረስ ቁጥሮ አነስተኛ ስለሆነ ብቻ አፍሪካ ላይ ወደ ዘጠኝ ሀገሮች የሚሆኑ ገብቷል ባሁን ጊዜ አጠቃላይ 105 ሀገሮች ላይ ያደረለ ሰርና በጣም እየተስፋፋ ያለ በመሆኑ አንደኛው ነገር ነው ግን ስካውን ድረስ በምንም አይነት ጥናት የሚያሳየው ነገር የለም ስለዚህ ሁሉም ሰው እጁን በነጻና መታጠብና ያፍና ያይነ ያፍንጫን አለመንካት ያው በሽታው እንዳይተላለፍ ያድርገናልና ጥንቃቄ ሁሉ ጊዜ መደረግ ያለበት ነገር ነው እስካሁን ድረስ የተረጋገጠ ነገር ስለሌለ ሁሉንም ሰው ሊያጠቃም ይችላል ሊያስተም ሊያበሽታ ላይ ሊጥል ይችላል ስለሆነ ስለሆነ ጥቁር ምናምን አይለም ማለት ነው ለመለሰ ለዳይ እንግዲህ ቫይረሱ የሚያጠቃው የሰውነታችን ክፍል ሊኖር ይችላልና የትኛው ላይ ነው የቫይረሱ መጀመሪያ ቀድሞ ለጠቃው የሚችለው ያው እንግዲህ ይሄ የመተንፈሽ አካል በሽታ እንደመሆኑ መጠን የመጀመሪያውም ቫይረሱ የሚገባው በአፍንጫና በአይናችን በዚህ በአካባቢ ስለሆነ ሲገባ የመጀመሪያው እንጥቃት የሚያደርሰው ሳምባ ላይ ነው ለዛም ነው ሾርት ነው ሶፍት ፕሬዝ ወይንም ደግሞ የተንፋሽ መቆራረጥን እንደ አንድ ምልክት አድርገን እናየው ከዚሁ ጋር ታይዞ የሳምባን ኒሞኒያ ብለን እንለው እንደዚሁ የሳምባን ቁስል እንደዛ የማሳመሙ ቫይረሱ ያንን ነው የሚሰራው ስለዚህ በዛ መልኩ ታይዞ የኩላሊቲ ስራ ማቆም ያለ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያደርሱ ሰውን እስከ መግደል ድረስ የሚያደርሱ ለዛ የበኢትዮጵያ የየር መንገድ ላይ ሁለት መንገዶች እንዳሉ ሰምቻለሁ ከየትኛውም ሀገር የሚመጡት በ ሴንሰር ባላቾ ካሜራዎች እንዲያልፉ ይደረጋሉ ከተጠረጠሩ ሀገሮች የሚመጡ ደግሞ ፍተሻ ይደረግባቸዋል እንደሚባል ሰምቻለሁና ራሳችን እንዴት ምን አይነት ንቃቄዎችን ቀድ መመውሰድ አለብን እንግዲህ ቫይረሱ ከውጭ ነው የሚመጣው እንደዚህ ሰዎች በስራ አጋጣሚ ልናገኛቸው እንችላለን ስናገኛቸው ሊተላለፍ ይችላልና ለቫይረሱ እንዳነጠቃኛ ምን ምን ቀድ ምን ማድረግ ያለብን ነገሮች ምን አሉ እጂ ከመታጠብ እና ምን ካል ባለፈ አዎ እንግዲህ በኢትዮጵያ የየር መንገድ ላይ የሚደረገው የመለያ ስራ አንደኛው የካሜራዎች አሉ የተርሞስካን ካሜራዎች ሁሉ ተሚመጣው ሰው በሙሉ ተርሞስ ካን አለ በዛ የሙቀት መጥጣን ይለካል ከዛ ባለፈ የመጣበት የደበተ ሀገሮችንና አንድ አንድ ተርሞስ ካን ማለ በዛም ይደረጋል ስለዚህ የሙቀት መጥን ከፍ ማለት ትኩሳት አንደኛው የበሽታው ምልክቶች ናቸው ከዛ ባለፈ ተመሳሳይ ጉንፋን ምልክቶችን ነው የማሳል የማስነጠስ የራስ ምታት የነዚህ ነዚህ ነገሮች አሉ ናቸው ግን እንደዋና መለያ አድርገን ምንጠቀመው የሙቀት መለኪያውን ተርሞስ ካን ነው ከዛ ባለፈ ግን በቫይረሱ ድሮፕሌት ነው ስለዚህ እስከ 6 ፊት ወይ ደግሞ 1 ከ80 እስከ 2 ሜትር ድረስ አንድ ሰው ሲያስል ሲያስነጥስ ለዛ ነው ያለው ሲላል ስለዚህ እነዚህ ለመከላከል ክራውድድ በሆነ ቦታ ላይ ርቀትን መጠበቅ ያስፈልጋል የታመመ ሰው ካለ ደግሞ በተቻለ ለመጠን ራሱን አይዞሌት አድርጎ በቤቱ ላይ እና ወዲያ ሆኖ ወደ ህክምና እንዲሄድ ማድረግ ካስፈለገ 8335 የ 20 ሰዓት የነጻ ያስልክ መስመር አለ በዛ ደውሎ መረጃዎችን መቀበልና ማስተላለፍ ይቻላል ከዛ ባለፈ ሰዎች ሁሉ ግዜ እጃቸውን መታጠብ እንግዲህ አይታችሁ ታልቀድም ላይ እጅ እና ፊታችንን መንካት በተለያየ ጊዜ ለምደናል የእጅ መታጠብ ለምዳችን ከበፊቱ ትንሽ ጨመር አድርገን መጠቀም ካስፈለገ የሃንድ ሳኒታይዘሮች ወይ ደግሞ አልኮል ራብ ምንላቸዋሉ በእነዛ ትክክለኛውን የእጅ መታጠብ ሂደቶችን ተከትለን እጆቻችንን ወደም ባድርገን ማስፋት ያስፈልጋል ያው እንደተጀመረው ጥሩ ጅማሮ ነው ሰላምታችንን የርቀት አድርገን በልባችን ተራራቀን እኮ ይያለን እንኳን ትንሽ ተጪ ያቀራረባል እንደውም ይሄ ዝም ብሎ ከመጋጨት ደስ ይጻው ማለት ነውና እና አንድ ነገር ደግሞ ኢሚን ሲስተም ቡስት የሚያደርግ አመጋገባችን እንዴት ለምት አድቫይስ ምታደርገን አው ብዙ ሰዎች እንግዲህ የሚሰራጩ መረጃዎች አሉ አንደኛው ነጭ ሽንኩርትን አብዝተውላት ቃሪያን እንደዚህ እኛም አንደኛው ከመንሰራው ስራ እንደዚህ አይነት የተሳሳቱ እምነቶችን ወይ አስተያየቶችን ማስተካከል ነውና ያው ነጭ ሽንኩርት መብላቱ ጥሩ ነው ለወጥ ያጣፍጣል ሊሆን ይችላል ግን በሽታው ለመከላከል የሚያስችል አቀም አይሰጠው እስካሁን ድረስ የተደረጉ ጥናቶችም መረጃዎችም የሚያሳይት ነገር የለም 
ስለዚህ በትክክል ዋናው መንገድ መተላለፊያው ማወቅና መገንዘብ ነው ከዛም አልፎ ተርፎ ብዙ ሰዎች ሌሎች መላመቶችንም ሲያቀርቡ ሰምተናል ለምሳሌ እጅን በአልኮል መጣጠብ ምን ያለ ግን አልኮል መጣጣትን አሰምቻለሁ መጣጣትን መጣጣትን ይሰም አውዝቶ መጣጣትን ቫይረሱን ይገልላል ለሚሉ አሉና እነዚህ ሁሉ የተሳሳቱ አመለካከቶች የግንዛቤዎች ናቸውና ቫይረሱ ከሰውነታችን ውስጥ ሚገባበት መንገድ የፊታችን ላይ ያለው አፍንጫ አይንና ያፋችን ነውና በሁለቱንም ሐሳብ ለማስተራረግ ግን አፍንጫችን ላይ ነው ሽኩርት መሰቀል ኢንሻላህ ኢንሻላህ ታሲፈን ታሲፈን ከዚህ ሐሳብ ወይ ተጣው ማለት ነው ለደጣት ነው ሽንኩርት ለሌላም ነገር ስለሚጠቃ መብላቱም ይጎዳ ነገር አይደለም ምንድነው አሁን የኔ አሁን ሐሳብ ምንድነው አባቶቻችን ከድሮ ጀምሮ ያስተማሩ ነው የሚጣሉ ለምሳሌ ምግብ ሲቀርብልን ቃሪያ ይቀርብልናል ቃሪያ በሽታን ስለሚከላከልልን እና የትኛው የሚያርጉልን ነው የነበሩት ነገሮች ከበሽታ አንጻር አሁን ነይ ሽንኩርት ላልተገኝለት መዳኒቱ ከተባለ ነይ ሽንኩርት ደግሞ ሰውነታችንን ያጠነክርልናል ዞሮ ዞሮ የበሽታ ይከላከላቀማችን ከፍ ያርግልናል በያስባሉ እና ብንበላው ሰው ቢበላው መልካም ነው ምክንያቱም የተጎዳን ሰው ነው የሚያጠቃው በደንብ እንደዛ ከሆነ ደግሞ በርሶ በአልኮል ይልቅ ነ ሽንኩርት ችግር ስለለለ ለተስማምተን ምንም ችግር የለውም ኢሚን ሲስተም ቢልድ ማድረግ ነው እና ማለት ነው ሰውነታችንን ለበሽታውን ለመከላከል ያለው እንዳለ ሆኖ ጤንነታችን የመከላከል አቅማችን እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ በሽታው ግን የመግቢያው መንገድ ወይ ደግሞ ቫይረሱ በቀጥታ ወደ ሰውነታችን ከገባ በሽታውን ለመከላከል ምናረጋው ነገር በሙሉ ኢፌክት ይኖራል ግን የሰውነታችን ጤናኛ መሆን ከአንደኛው ከሌላኛው ሰው የሚያጠቃው መንገድ አለ ስለዚህ እንደ መፍትሄ ነው ብሎ ግን የዚህ አይነት ነገሮች መደረግ የለባቸው ምክንያቱም ስካውን ድረስ ሁለት ወር ሶስት ወር አካባቢ ያለው የቫይረስ አይነት ነው የሚታወቀው ነገር በጣም አነስተኛና ዝክተኛ ነገር ነው እንደ መላመት የቀረቡት ነገሮች ተቀብሎ ህይወትን አደጋ ላይ መጣል ግን አይመከርም ብየንም አስባ ዳጊ ያስለጠሰ ነበርና ቀደም አሁን ወጥቼ እነ ሽንኩርት በላለው ያለ ነበርና አሁን ማላረጋው ነገር የለም ሳይሆን ስንጠብቅ የነበረው ሙሴን ነው አሁን ደግሞ ቀደም ሲልጃችን ታጥበን ነበር አይደል ይሄን ነገር መቀጠል ስላለብን አንድ ላይ ሆነን ሁላችንም ቃል እንጋባለን ዝግጁ ናችሁ እንግዲህ በሽታው መከላከያው ስካውን ድረስ የተባሉት ነገሮች አሉ። እንደተባለው እስከ 2 ሜትር ድረስ ርቀት ያለው ነገር ስለሆነ ከስከ ዛሬ ለምን የነበረን ለልምድ እየቀየረን ነው ያለነው። አንደኛው ስናስነጥስ እንደ ልምድ ሆኖ በሁለት እጃችን ምን ይዘው ነገር ነበር አሁን ግን መቀየር አለበት። በክንዳችን ሁላችንም እስኪና አርግ ሸፈንና አርግ ስናስነጥስ ምክንያቱም በእጃችን ካረግ ነው እንደ ቀደም እንዳየነው ብዙ ጊዜ እንስለምንነካው ይሄ ግን ከምንም ንክኪ ለማድረግ ተመልሰን እንችላለን ወደ ሰዎችም እንዳይረጭ ከላከልናል ስንታጠብ በማንኛውም ሳውና ሳምና የሁሉም ሳምና ተመሳሳይ አላማዎችን ወይ ተግባራት ያደረገው ሳምና ስከሆነ ድረስ በደም አድርገን ሙሉ እጃችንን ያው በተለምዶ የጣቱ ሃን የሚባለው የጣቱ ሃ ደግሞ ጣታችንን ብቻ አይደለም ነገር ተቀይሯል ሙሉ እጃችንን ቫይረሱ ለሜትር ይወረወራል ማለት ነው ያ ማለት አንድ ሰው ሲያስል ሲያስነጥስ የሚሄድበት ርቀት አብሮ ነው ስለዚህ የሚወጣበት ነገር ሁለት ሜትር ላይ ያለ ሰው የመቀበል እድል ይኖራል ኮብራ ነው እንደዚህ ነገር ዘሎ ነው የሚያይዘውና ያንን ለመከላከል ሌሎች ሰዎችም አደጋ እንዳይሆንባቸው በእጃችን መሸፈንና ሁሉ ግዜ እጃችንን መታጠብ ለእጅ እጅ ልምዳችንና የፊታችንን የመንካት ከመናቆ ትኛውን ልምዶና መከተል አለባትና ሁሉ ግዜ እንደዛ እንጠቀም መጥራለሁ እናም ሰግናለን አሁን እንትጋብዙልና ሁላችንም ቃል እንገባልና አላርን ላይ አባካችሁ ሁሉ በድጋሚ ሁላችንም በተማር ነው መሰረት ቃል መግባት አለብን እጃችንን ለመታጠብ ስለዚህ ኔም ብለን ትላላችሁ ማለት ነው። ሁሉ ግዜ ጧጧት ከቁርስ በፊት ሁሉ ግዜ ጧጧት ከቁርስ በፊት ከመሳ በፊት ከመሳ በፊት ከራት በፊት ከራት በፊት እንዲሁም ከመጸዳጃቤት ስንወጣ እንዲሁም ከመጸዳጃቤት ስንወጣ ገላችንን ከመታጠባችን በፊት ገላችንን ከመታጠባችን በፊት በውሃና በሳሙና እጃችንን ለመታጠብ በውሃና በሳሙና እጃችንን ለመታጠብ ቃል እንገባለ ቃል እንገባለ አለቀ በጣም እና መሰግናለሁ አሁን ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆኑ ታዲያ እንደዚህ በጣም እና መሰግናለሁ በድጋሜ አባካቸው አረፋ አረፍ ባሉ
ተቀጣይ በቅዳሜን ከሰዓት